久以前，一个拥有不死之力的怪物——黑凤凰，从九天之外入侵到我们的世界。当世界充满绝望，一位英雄挺身而出，用一张修罗面具封印了黑凤凰的力量。他就是名震天下的初代火云邪神。罗刹家族世代镇压着面具里的黑凤凰，同时也守护着面具所在的那座城。这座城市是我的职责，你们却草菅人命，无恶不作。今天我就要为民除害。你敢当我们黑与会的道？我要灭他，就是你们这帮邪魔歪道。没人能阻止黑凤凰重生，神也一样。
弟啊，咱爹呢年纪已经大了，是时候该咱们两兄弟帮他打理好这座城市了。嗯、这火云邪神，肯定得你来做。我不行啊，成天脑子里只有打打杀杀的。你不一样，头脑精明，你才是继承火云邪神的最佳人选。嗯，我是来收收山吧，小弟。这条街，雷大帅说了算。想要，加钱、啊？别逼我动手。我等你动手已经等了一个钟头了。来呀、啊！谁怕你们罗刹家族啊？都是孬种。嗯。再聊、啊。灭了他，上！你不躲我，活该挨打喽！大少爷，地契在这儿。嗯。嗯，这味道真是熟悉。估计我亲生妈妈以前也是做这个的，不然这味道怎么这么熟悉啊？我还这么小，怎么能当你妈呢？还摆摊啊？谁让你摆摊的？快，赶快走！别动，别动，快走！收了，快点，收了，快上，走开，快点。黑狗重收保护费，赶紧交钱！什么黑狗白狗？说人话！打劫！好啊！你身上有多少钱？交出来！大哥，就你们，我只劫财不劫色。哼，居然有人和我一样邪！身手不错，哼，力道差了点。力道不错，脸皮厚了点。你信？你知道，烫坏我小邪神的衣服是什么后果吗？你是罗刹家族大少爷。小邪神，大大大大大大哥，大你妈个头啊！你东都大祸临头，放我一条生路，好玩。你觉得呢？你没事吧？滚！你们罗刹家族的人也不是什么好人，不要再见到你，这里不是你家的地盘
他是谁啊？小雪，我最好的朋友，是这儿有名的铁匠。他可不像是铁匠，那像什么？女鞋。可是你真看错了他。小雪最讨厌黑帮和军阀了，认为他们都是坏人，是暴君。他们？嗯，你不是。我没错，谁在你家撒野，你就灭谁。我没错，人家回来寻仇，你就要开战了。我没错，闭嘴。我跟你讲，你长大了，有些事情你一定要明白。英雄屠龙，最怕他也变成恶龙，知道为什么吗？以暴制暴，结果就是万劫不复。我不怕，这座城市是我的一切，我有责任保护这里的人。只要有人因你而死，我就……如果真有那么一天，那你就把我给灭了。老爷，老爷，雷大督军有信给你。看来那伙流氓兵，不过是雷大督军的一步棋。他们还敢来寻仇？怎么，真想开战？那你就中了人家的圈套了。也许他就是想引蛇出洞。他们不是引一条蛇，是引一条猛龙。你们带他去练功。消息呀、啊，火云邪神已经走进了我们的调虎离山之际，修罗面具很快又会落到我们手里了。要不是他当年从中破坏，黑凤凰早就重生了。十八年了，啊，又到了面具封印最弱的时候，大吉就今晚就要动手。哦，只要鬼车亲自动手，谁挡路，到最后死路一条火云邪神的位子，我决定让给你。是，是我被倒掉还是你被倒掉啊？你脑子也充血了？我是认真的。通过今天的事情，我彻底的明白了，我根本就不够格。哎，你到底怎么了？不是你哪儿不够格了？啊？我武功不行。行，我明天教你武功。我心不够狠，我帮你狠啊！我没你帅，这点我倒同意。嗯，哎呀，逗你了，有我帮你，你怕什么呀？你能帮我一辈子吗？我从小就没爸没妈，是你跟爹陪我长大的，这辈子我不帮你们，我帮谁啊？如果所有的事情都是你来帮我，还有谁？会尊重我
放我下来。小邪神，嗯，就你这点伎俩，也配叫小邪神？
，你现在只是一条恶龙，不配做我儿子。给我听好，从今天开始，如果你敢踏进罗刹家族半步，这一掌就会打在你身上。父亲当年降服的魔物，他下令所有人都不许接触他。可是他说他认识我，我跟他有什么关系？你要记住，不要碰他，否则对自己、对罗刹家族，甚至对整座城市，都是一场灾难。你清醒了？你为什么要砸我？呃，你不要惹我生气，放开我！你压着我干嘛呀？放开我！放开我！哎，我的闺女，注注意安全啊！知不知道你做错了什么？你突然跑进来干什么？你那句“注意安全”什么意思啊？你把你女儿当成什么人了？哎呀，我的闺女啊，大家是要注意安全嘛？还说？哎呀，别发火！嘘，我的闺女，就算你着急嫁人，也不能什么人都往家招啊！谁让你走过来的？当爹没个爹样！过去站好。是，是。说我着急嫁人，有本事别搅黄我的婚事。我搅黄了。对门的徐老四，街头的小黑，街尾的胖子，卖包子的油条，炸油条的包子，还有我徐姨。你徐姨？他家的二狗子。嘿，我的闺女，你瞧瞧啊，从名字到长相，哎，有一个像样的人吧啊。要不是我阻止你，你早就进了火坑。总比现在睡冷炕强。哎，但那小子别招惹他了啊，他绝对是个大麻烦。你觉得我惹不起他？啊，你看他现在，站住！哎，那还想跑？还不放我走？你们肯定要后悔。犯错不负责，你算不算个男人？我没错，你没错，你睡了我闺女。我没有，没有，我闺女亲口说的。我没有，哼，犯了错还不负责，敢做不敢认，我你这个贱男，我废了你！哎呀，你扔他干嘛？我控着他是要他给街坊赔钱的。哎呀！你没跟我说呀，小先生，你怎么了？你醒醒，你醒醒呀！怎么回事？他不是在你家吗？别理了，看他还活得了吗
你真美。要不要？嗯我有病，我有相思病。你干什么？他喝了你让我买的迷魂汤。谁敢跑来我家撒野？我的头啊！没礼貌，包租婆！我有那么老吗？我跟你们说了多少遍了，我们姐妹之间呢，大家不用那么拘束，叫我小包包就可以了。小包，嗯，哎呦，就是你，跟我走。你说他会不会有事儿啊？被那个女魔头带走，他完蛋了。我我我怎么会穿成这样？我帮你换的，心感不？你还想干什么？陪我跳舞。你把我当什么？武男吗？开玩笑，武男比你敬业多了。哼哼，告诉你，在我这儿你就是我的人，跟我把这支舞跳好了，你才能算个真正的男人。精神捡走了，你们不止害我丢了面具，还害我差点给黑凤凰的力量打死，一错再错，你们就该死。我们换一个环境吧。你也要带我搬家？小时候你就不停带我搬家，一直搬到这里，才算安稳下来。从前我一直不知道为什么，现在我终于明白，因为这座城里，只有这儿，是军阀、流氓三不管的地方。只有躲在这里，罗刹家族才找不到我们。现在小邪神来了，你要立刻搬。为什么？你为什么害怕罗刹家族？我不是怕了他们，我是愧疚。从前我做了一件违背良心、伤天害理的事，而阻止我继续犯错的人，就是火云邪神。可以说他是我的恩人。既然你不怕他们，为什么又要搬走？这不是你该知道的事情。你去准备收拾好东西，我们立刻走。我不走。你，你瞒了我半辈子，到此为止，我不会听你的话。你，你。怎么样？我没死很不爽是吧？快吃吧，凉了就不好吃了。我懂了，你不是跟我一样邪，是比我更邪。既然没死，赶紧赔钱。放心吧，等我回去跟我爹解释清楚，我肯定给你拿钱了。你还想回去？救命！
去！快看看，去找他！快快看，去！走开点，让他找死啊！今天我就向你证明，我不是你们眼中那种暴君。怎么，来寻仇啊？行啊，江湖规矩，单挑啊！小学神，你怎么在这？他他他他他不是已经被驱逐了吗？大哥，驱不驱逐我也打不过呀。不是，那我上了。爹，你居然封住了我的经脉，你连功夫都不想让我用了吗？什么情况？他好像受了内伤啊，大哥！打呀！你！刀呀！来呀，来呀，来呀，来呀！咦，你还挺硬啊啊！不是小邪神吗？动手啊！啊，来呀，打我！小剑神，为什么你连一个证明自己的机会都不给我？爹，你真的要放弃我吗？今时今日，你还护着他？你还真以为自己是罗刹家族的大少爷、啊？你现在不过是一条没人要的狗啊！就是。大少爷，从前你动不动就替人出头，从今以后啊，你就只配做一只缩头大乌龟。小邪神，兄弟们，走，走，走，走，好了，去。父亲，请您收回成命，让哥哥回来。他罪有应得，可罪不至此啊！哥哥他虽然有错，但应该再给他一次机会，让他改过。父亲，您又为何要将他逼上绝路呢？不至死地，如何重生？只有让他在绝境之中历练，才能够打磨好他的心性，好让他成为一个真正的邪神。父亲的意思，是让大哥继承火云邪神。现在还言之过早。不过，在我心目中，他是最理想的继承人。虽然他不是我亲生的，但是我们是一家人嘛。没没错，我我们是一家人。他一向无所畏惧，只要他觉得是对的，就从来不会退让。这样很危险。我就是想要他退一步。是。出事了！出事了！出事了！严厉，我刚才好像听见附近有一声巨响，就是出大事了。我刚走到路上，看见七叔他们工地上的楼塌了，人全被压在废墟下面了
，那个帮忙，小平帮忙。小平，坚持住！你的手，有人要钱，大家帮忙，一起搬。没有。怎么没人来帮忙？小心啊！这位向王能救出来几个人？消防队呢？叫过了，可是他们要五十块钱才肯救人，我们实在凑不出来那么多钱。辛苦你了，你退隐这么多年，还要麻烦你出山，真的多谢。唉，虽然我不喜欢打打杀杀的，但我的心呐，始终在罗刹家族那里。哼，你觉得他做火云邪神怎么样？比你亮。不是吧？哎，确实。我真的老了，跟你开玩笑的。你这个人呐，对自己、对家族，永远那么较真呢。哎呀，不较真不行啊！一座城市压在身上，我有责任保护着他嘛。嗯。什么时候接他走啊？喂，你在那儿干嘛呢？监视我？我才懒得管你，反正要担心被人砍成十七八段的，不是我，是你。既然来了，一起喝点吧。干嘛？怕我吃了你？啊？没有，我看你带没带锤子。你们男人是不是没了力量，就连胆子都会变小？你说谁啊？是我爹。你爹怎么了？我要是真知道他怎么了，我还至于一个人在这喝闷酒？来，干一个。哎。我爹说我喜欢你。那你真的喜欢我？我怎么可能喜欢你？可能是我喜欢你。你有什么？没什么。看这地方，你是想象不到保护这座城市到底有多艰辛。你看那些灯，美吗？美啊。那你知不知道，这每块霓虹招牌的灯，是这里的老百姓用自己的双手。一个一个做出来的，在我看来，他们才是最艰辛的人，他们才是这座城市真正的主人。那我呢？闲人喽。哎，喂，醒醒！哎，大姐，我现在没力气，怎么背你下去啊？嗯。
，一个人，是来送死。你太小瞧我了，我是专程来给你送礼的。没想到你为了当上火云邪神，可以不择手段呢。修罗面具对我来说是一种危险，但我可以把这种危险变成最大的价值。还没死绝，黑羽会的可怕，恐怕一无所知。哼，有我在，你们休想继续作恶。严格来说，我只想打死高校，后者被高校打死，我命弃沙场。还能守住这座城！火云铁桶，车分身。没想到，堂堂火云邪神，竟落得如此下场。大少爷想见老爷最后一面。这里没有大少爷。从今以后，这里只有一个少爷。再见他一面。对不起，我办不到
。为什么？为什么不让我进去？你知道吗？他一直到倒下，都没有说过一句原谅你的话。如果你再踏足罗刹家族地盘，那我只能遵从父亲的意愿，将你割杀。我特意为你做的，听说你们罗刹家族最爱喝这种汤。你虽然不是我亲生的，但你永远是我的儿子。今天呢，也是你的生日。<笑>来来来，一家人一起拍张照胡椒粉，我去拿。你没事吧？一闪一闪微光，却是。就算你恨我，我也要送你走。你逃亡这么多年还不够吗？你逃不掉的，博士。哼，躲得了一时，躲不了一世。老天爷没长眼。嗯，所以你注定要帮他开眼。他活，很多人就要死了。那是他们的光头。二十年，龟缩在这个鬼地方，你不觉得窝囊吗？哼，能过这二十年呐，我已经很心满意足了。你浪费了更好的人生。好，终于又能从这该死。面具里出来了！回去，穿上我的面具。
。没想到我一身上还留有一手。我最讨厌打打杀杀的，但是呢，老爷的仇。我一定要报！火云邪神都栽在我手上，凭你！这帮魔鬼来得这么快，差一点就毁了他。但我已经不行了，我女儿就拜托给你了。你跟我走凤凰不死，黑雨无疆。看来不懂这个道理的人是你。你们想弃我，杀驴杀了我。你们知道修罗面具在哪儿吗？被小邪神抢走了，对吗？不过我找到博士，你算计我，我连亲生父亲都可以出卖，你算老几？叶中秋，是我帮你当上火云邪神的，没有人是不死的。都什么时候了，还跳舞？
你被封的经脉，终于打通了。原来你逼我跳舞，是为了帮我恢复功力。要帮助你的人，不是我，是你爹。他之所以放逐你，其实是为了磨练你的心性。果然。你没有让他失望。小宝宝，小宝宝，小宝宝。还有一件事，你爹有一件秘密武器给你，就在那里。这就是你说的秘密武器啊？这一件火云战衣，就是想你继承他的衣钵。成为一个真正的火云邪神。爹，金护法，好久不见。哼，你不是归顺二少爷了吗？我效忠的是老爷，他救回来了。但二少爷要你带修罗面具回去，才肯让你见他。我去，我来就是告诉你，不要去。二少爷勾结了黑羽会要杀了你。现在不只是我爹落在他们手里，还有小雪也在等我去救。你。我知道你留在这儿是因为小雪，你离开也是因为小雪，你一定要救出他。我会的。你究竟为什么要这么做？你是不是从来都没有想过，我从小就嫉妒你？明明不是父亲亲生，却比我得到更多的父爱。难道你从来没有想过，我从小就讨厌你？你口口声声说要帮我，结果呢？你抢走了属于我的一切。如果这世上没有你，就不会有今天的我。面具呢？放开他！你带上他！你们想利用我来复活黑凤凰？你死，他才能活。你自己选择吧。
不过是重新合二为一了。来历不明的魔物，也配跟我合体？
身家到谁敢多嘴？修罗落下一正一邪，我要决定我，我是谁。小邪神，不要以为你赢了。你不知道，这个世界上不是只有一张修罗面具。看这地方。你是想象不到，保护这座城市到底有多艰辛。我现在知道了，小邪神。老爷的命保住了，但再也无法复原
是黑